விடுமுறை காலம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் இன்னைக்கு ஒரு மூணு முக்கியமான விஷயங்கள் பத்தி நம்ம பேச இருக்கிறோம் முதலாவதாக பார்த்தோம் அப்படின்னா செப்டம்பர் ஒன்றாம் தேதி நடக்கக்கூடிய அந்த குரூப் ஒன் குரூப் ஃபோர் தேர்வு பத்தியும் அதற்கு அடுத்தபடியா பார்த்தோம் அப்படின்னா வர ஞாயிற்றுக்கிழமை அதாவது ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி நடக்கக்கூடிய காவலர் தேர்வு குறித்தும் அந்த தேர்வை எதிர்கொள்வது எப்படி அப்படின்ற விஷயம் குறித்தும் டெட் தேர்வுல இந்த அளவு தோல்விக்கான காரணம் என்ன இப்படி பல விஷயங்கள் கல்வி சார்ந்து நம்ம பேச இருக்கிறோம் இதற்காக நம்ம கூட ரேடியன் ஐஏஎஸ் அகாடமியின் இயக்குநரான திரு ராஜபூபதி இருக்கிறாங்க நீங்களும் தொலைபேசி மூலமா தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய சந்தேகங்களை கேட்கலாம் வணக்கம் வணக்கம் இதில் நம்ம பிரதானமாக பார்க்குற ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா வந்து குரூப் நான்கு தேர்வு வந்து பெரும்பாலானவர்கள் எதிர்பார்த்துருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஆறாயிரத்தி சொச்சம் பணியிடங்களுக்காக பதினான்கு லட்சம் பேர் வந்து விண்ணப்பிச்சிருக்காங்க அவ்வளவு எதிர்பார்ப்பு இருக்கக்கூடிய அந்த தேர்வு பற்றி நீங்கள் முதல்ல சொல்லிடுங்க செப்டம்பர் ஒன்றாம் தேதி குரூப் ஃபோர் அப்படிங்கிற அந்த தேர்வு நடக்க போகுது மொத்தம் இதில் வந்து இரநூறு வினாக்கள் இருக்கும் இந்த இரநூறு வினாக்களுக்கான மதிப்பெண்கள் வந்து முந்நூறு மதிப்பெண்கள் இந்த இரநூறு வினாக்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மொழி தேர்வு அதாவது நீங்கள் தமிழ் எடுத்துக்கலாம் அல்லது ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் எடுத்துக்கலாம் அது வந்து ஒரு நூறு வினாக்கள் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மீதி உள்ள நூறு வினாக்கள் வந்து ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் அப்படிங்கிற ஹெட்டிங்கில் இருக்கும் அதாவது பொது அறிவு அப்படிங்கிற அந்த தலைப்பில் இருக்கும் இந்த நூறில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருபது வந்து ஜென்ரல் மென்டல் எபிலிட்டி ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பொது கணித திறன் சம்மந்தப்பட்டது அதுக்கப்புறம் மீதி உள்ள எழுபத்தி ஐந்து வினாக்கள் வந்து பொது அறிவு ஸ்டாக் ஜிகேன்னு சொல்லக்கூடிய அதில் கரண்ட் அஃபேர்ஸும் வந்துடும் சரிங்களா நடப்பு நிகழ்வுகள் அதுக்கப்புறம் சயின்ஸ் சயின்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்டனி ஜுவாலஜி இயற்பியல் வேதியியல் உயிரியல் தாவரவியல் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்திய அரசியல் அமைப்பு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வணிகவியல் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜாகிரபி புவியியல் ஹிஸ்ட்ரி அப்புறம் இந்திய நேஷ்னல் மூமெண்ட் இந்திய விடுதலை வரலாறு ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்து வந்து உங்களுக்கு வந்து எழுபத்தி ஐந்து வினாக்கள் இருக்கும் மொத்தத்தில் இரநூறு வினாக்களுக்கான தேர்வு வந்து செப்டம்பர் ஒன்று அன்று காலையில் நடக்க உள்ளது அந்த தேர்வனுடைய வினாத்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது உங்களை மாதிரியான பயிற்சி மையங்கள் வைத்திருக்கக்கூடியவர்கள் தொடர்ந்து இது கூடவே நீங்கள் பயணித்துட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கும் போது உங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு என்ன மாதிரி இருக்கும் அந்த வினாத்தால் நார்மலாக அந்த சிலபஸை பேஸ் பண்ணி தான் கொஷின்ஸ் எல்லாம் கேட்பாங்க இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லாங்குவேஜ் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா அது பொது தமிழாக இருக்கலாம் அல்லது ஜென்ரல் இங்கிலீஷாக இருக்கலாம் இதில் மொத்தம் மூணு பிரிவுகள் உண்டு மூணு பிரிவுகள் அப்படிங்கும் போது பார்ட் ஏ பார்ட் பி பார்ட் சி அப்படின்னு இங்கிலீஷில் பிரிப்பாங்க தமிழில் வந்து பகுதி ஆ பகுதி ஆவன்னா பகுதி இ அப்படின்னு பிரிப்பாங்க இதில் ஃபஸ்ட்டு பார்ட் அப்படிங்கிறது வந்து கிராமர் ரெண்டுலேயுமே இங்கிலீஷ்லேயும் கிராமர் அப்படிங்கும் போது இலக்கணம் அப்போ தமிழில் வந்து இலக்கணம் சார்ந்தது கேட்பாங்க இந்த இலக்கணத்துக்கு என்னெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆறு முதல் பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரை இருக்கக்கூடிய இலக்கணம் ஸோ இப்போ தமிழில் பார்த்தீங்கன்னா படிக்கும் போது இலக்கண நூல்னு தனியாகவும் இருக்கும் அது சம்மந்தமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்கூல் புத்தகத்திலே வந்து பள்ளி பாடகத்திலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இலக்கணங்கள் இருக்கும் அந்த இலக்கண குறிப்புகள் இருக்கும் அதில் இருந்தால் மோஸ்ட்லி அப்படியே டிட்டோவாக எடுப்பாங்க லாங்குவேஜை பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட நூறு வினாக்களில் கிட்டத்தட்ட சில சமயம் தொண்ணூறு டு தொண்ணூற்றி ஐந்து வினாக்கள் வந்து பள்ளி பாட புத்தகத்திலேருந்தே அப்படி எடுக்கப்படும் சரிங்களா ஆனால் அதுக்கு ஆறுலேருந்து பன்னெண்டு வரைக்கும் அட்ட டு அட்ட சரிங்களா ஃபுல்லாக நல்ல வந்து புரிந்து உணர்ந்து படிக்கணும் சரி நிறைய இப்போ கிராமர்லாம் மனப்பாடம் பண்ணுறதுக்கு வேலை இல்லை கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி கொஞ்சம் புரிந்து படித்தால் இந்த தொண்ணூற்றி ஐந்து வினாக்கள் வந்து சரியாக பண்ண முடியும் நூறுக்கு ஏன்னா நிறைய பேர் பண்ணுவாங்க சில பேர் வந்து தொண்ணூற்றி ஒம்பது நூறுலாம் பண்ணக்கூடியவங்களாக இருக்கிறாங்க ஏன்னா ஒரு ஒவ்வொரு வினாக்களும் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதனால் குறைந்தபட்சம் வந்து தொண்ணூற்றி ஐந்து வினாக்கள் சரியாக அது ஜென்ரல் இங்கிலீஷாக இருந்தாலும் சரி இருக்குது ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி பார்ட் ஏங்கிறது இலக்கணம் பார்ட் பி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா லிட்ரேச்சர்னு சொல்லக்கூடியது இங்கே லிட்ரேச்சர் அங்கே வந்து இலக்கியங்கள் அப்படின்னு சொல்லணும் பார்ட் சி அப்படிங்கிறது வந்து நூலாசிரியர் ஆத்தர்ஸ் அவங்கள பற்றி கொஷின்ஸ் இருக்கும் ஸோ அப்போது இதில் வந்து நார்மலாக இலக்கணத்துக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு டுவெண்ட்டி டு அரவுண்டு தேர்ட்டி கிட்டே இருக்கும் அதிகமாக இருக்கிறது வந்து பார்ட் பி என் சி தான் பார்ட் பி என் சி ரெண்டும் சேர்ந்திங்க அப்படின்னாவே சில சமயம் செவன்ட்டி கொஷின்ஸ் வரும் பட் கரெக்டாக இவ்வளோன்னு சொல்ல முடியாது சில சமயம் இலக்கணத்தில் கூட அதிக வினாக்கள் கேட்கப்படலாம் பட் மொத்தம் வந்து நூறு வினாக்கள் வந்து ஜென்ரல் இங்கிலீஷ்லேயும் பொது தமிழ்லேயே இருக்கும் இதை வந்து ரெண்டுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல் புக்ஸ் பழைய புக்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் அதில் தான் சிலபஸை பேஸ் பண்ணியிருக்கு இப்போ இருக்கக்கூடிய
யாராவது வாங்கியிருந்தாங்க அப்படின்னா அவரை பற்றி கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ நார்மலாக புத்தகத்தை விட்டு வெளியே வர்றதுக்கு ரீசன்ஸ் என்ன எது அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் த தமிழ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிக மிகவும் தொன்மையான மொழி சரிங்களா கல் தோன்றி மண் தோன்ற காலத்திலிருந்து வந்த மொழி ஸோ அதனால் எல்லா இலக்கியத்தையும் நம்ம ஆறுலேருந்து பன்னெண்டுக்குள்ளே கொடுக்க முடியாது அப்போ ஒரு ஒரு சிலப்பதிகாரம் அப்படின்னா ஒரு 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 பர்டிகுலர் கொட்டேஷன் சொல்லி இது எங்கேருந்து கேட்டாங்கன்னு கேட்பாங்க சிலப்பதிகாரத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா காண்டங்களையும் சிலபஸில் வச்சுக்க முடியாது ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி மோஸ்ட்லி ஸ்கூல் புக்ஸில் இருந்து தான் வரும் வெளியிலேருந்து வர்றதுனா கொஞ்சம் பிரபலமானது சரிங்களா நூல் ஆசிரியர்கள் அவரோட புத்தகங்கள் இப்போ ஒரு ஒரு ஆசிரியர் வந்து ஏகப்பட்ட புத்தகங்கள் எழுதியிருப்பார் சரிங்களா இப்போ க கண்ணதாசன் வந்து நிறைய புத்தகம் எழுதியிருக்காரு கலைஞர் கருணாநிதி ஏகப்பட்ட புத்தகம் எழுதியிருக்கிறாங்க ஸோ இது எல்லாமே புத்தகத்தில் இதில் இருக்காது சரிங்களா அப்போ அவங்க எழுதுகிற புத்தகத்தை கூட அதில் குறிச்சிருக்க மாட்டாங்க அப்போ அந்த புத்தகத்தை வந்து கொடுத்து என்னென்னு கேட்பாங்க இது மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தான் வெளியேருந்து வரும் ஸோ வெளியேருந்து வரது வந்து இலக்கணமெல்லாம் மோஸ்ட்லி வெளியேருந்து வராது இந்த பார்ட் பி பார்ட் சின்னு சொல்லக்கூடிய இலக்கியம் நூலாசிரியர் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் தான் நிறைய வெளியே தொடர்ந்து பேசலாம் நேர்கள் இணைப்பில் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் யார் இங்கேருந்து பேசுறீங்க மேடம் வணக்கங்க மேடம் சொல்லுங்க உங்களுடைய கேள்வி என்ன சார் நான் என் அறிவுலகம் ஃப்ரம் சேலம் மேடம் சரி சார்கிட்ட பேசுறேங்க மேடம் நிச்சயம் சார் வணக்கங்க சார் வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் சார் நான் அறிவுலகம் பேசுகிறேன் சார் சேலத்தில் இருந்து சொல்லுங்க சார் வணக்கம் சார் ஆல்ரெடி நாங்கள் ஜாப்ல தான் சார் இருக்கேன் நான் சரிங்க சார் பிஎன்பி சொல்லி இருக்கேன் வரப்போற குரூப் ஒன்னுக்கு இப்பலேருந்து எப்படி சார் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஏற்கனவே குரூப் ஒன் பிரிலிம்ஸ் எதுவும் கிளியர் பண்ணிருக்கீங்களா நீங்க ஏற்கனவே இல்லைங்க சார் இப்போ லாஸ்ட் குரூப் ஒன்று எழுதணும் நான் அதில் எனக்கு மார்க் வரல ஐ மீன் நல்லா ஐ மீன் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும் ஜாப் இருக்கிறதுனால ஸோ இப்போ இப்போலேருந்தே ப்ரிப்பேர் பண்ணால் கொஞ்சம் எலிஜிபிளாக இருக்கும் அது ஓகே நீங்கள் என்ன படிச்சிருக்கீங்க பிகம் வித் சார் சார் நான் விரிவாக உங்களுக்கு நிச்சயமாக தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க உங்களுக்கான பதில் கிடைக்கும் அடுத்த நேரத்தை பேசலாம் வணக்கம் யார் எங்கேருந்து பேசுறீங்க தொடர்ந்து அவங்களோட பேசுவதற்கு முன்பாக இந்த நேருக்கான பதில் பதிவு பண்ணிடலாம் இது வந்து நிறைய பேர் இந்த டிஎன்பிஎஸ்சி போட்டி தேர்வு எழுதுகிறவங்களோட கனவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கனவு போஸ்ட் அப்படிங்கிறது குரூப் ஒன் அப்படிங்கிற போஸ்ட் இப்போ யூபிஎஸ்சியில் வந்து டைரெக்டாக எழுதுகிற ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் மாதிரி இது குரூப் ஒன் மூலமாக டெப்டி கலெக்டர் டிஎஸ்பி அப்படிங்கிற டாப் போஸ்ட் போகிறோம் ஸோ இது யாருக்கு மொய் மெயினாக இருக்கும் அப்படின்னா நிறைய பேர் புதுசாக எழுதுகிறவங்க எழுதுவாங்க ஏற்கனவே வேலையில் இருக்கிறாங்க குரூப் டூ ஏ இப்போ இவங்க வந்து ஏற்கனவே வேலையில் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு இது ஒரு கனவாக இருக்கும் குரூப் ஒன்றில் வந்து மூணு ஸ்டேஜ் உண்டு ப்ரிலிமினரி மெயின்ஸ் இன்டர்வியூ இந்த ப்ரிலிமினரி தான் கொஞ்சம் இருக்கிறதுல எப்போவுமே இந்த அது யூபிஎஸ்சியாக இருந்தாலும் சரி இங்கேயா இருந்தாலும் சரி ரொம்ப டஃப்பான பார்ட்டு நிறைய பேரை வந்து ஃபெயில் ஆகக்கூடியது அன்குவாலிஃபை ஆகாத பார்ட் வந்து ஃபஸ்ட் பார்ட்டு தான் ஸோ இதுக்கு வந்து அவங்க இப்போ இருந்தே ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணும் குரூப் ஒன்றை பொறுத்த வரைக்கும் மொத்தம் நூ இரநூறு வினாக்கள் இருக்கும் அதில் இரநூறு வினாக்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே மொழிப்பாடம் கிடையாது ஜென்ரல் இங்கிலீஷோ ஜென்ரல் லாங்குவேஜ் இதுக்கு தம் புது தமிழ் கிடையாது ஸோ இரநூறு வினாக்களில் ஐம்பது வினாக்கள் வந்து கடினமாக இருக்கும் அடிப்படை கணித திறன் உள்ளது கடிதம்னா என்ன அதிகபட்சம் வந்து ஒரு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது அது வரைக்கும் உள்ளது பத்தாவதுலேருந்து சில வினாக்கள் வரும் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கணிதம்னு சொல்கிறத விட ஒரு ஜென்ரல் மென்டல் அபிலிட்டி ஒரு நார்மலாக ஒரு பத்தாவது வரைக்கும் படித்தவர் வந்து அதை ஆன்சர் பண்ணக்கூடிய விஷயமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி வந்து பொது அறிவு அதில் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மற்ற நான் சொன்னில் ஏற்கனவே சொன்ன அந்த பொது அறிவு எல்லாமே கலந்துருக்கும் ஸோ இதுக்கு நீங்கள் கரெக்டாக ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டியது பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து நல்லா பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் ஜென்ரல் மென்டல் அபிலிட்டியில் ஐம்பது வினாக்கள் கேட்பாங்க ஐம்பது வினாக்களில் கிட்டத்தட்ட சரிங்களா அட்லீஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு நாற்பத்தைந்து வினாக்களாக சரியாக பண்ணக்கூடிய எக்காரணம் கொண்டு நாற்பது வினாக்களுக்கு கீழே போகக்கூடாது ஸோ குறைந்தபட்சம் நாற்பது வினாக்கள் நாற்பத்தைந்து வினாக்களுக்கு அதிகமாக பண்ணுற மாதிரி நல்லது அப்போது இப்போ இருந்தே ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க அவர் வேலை பார்க்குறாரு அப்படின்னா அந்த டைத்தில் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்தோம்னா டைம் கிடைக்காது ஏன்னா ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க சில சமயம் லீவ் கிடைக்காது இப்போ இருந்தே ஒரு டெய்லி அவர் வேலை பார்த்தா கூட டெய்லி ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஃபோர் ஹவர்ஸ் சாட்டர்டே சண்டேஸ் ஃபுல் டே டைம் கிடச்சா நிறைய ஸோ மேத்ஸை ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் எது அதெல்லாம் வீக்காக இருக்கும் மேத்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இப்போ இருந்தே அப்டேட் பண்ணலாம் இப்போ டிஎன்பிஎஸ்லாம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் டூ இயர்ஸ்லாம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கேட்குறாங்க ஸோ அப்போ இப்போ இருந்துக்குள்ள கரண்ட் அஃபேர்ஸே அவங்க படிக்க ஆரம்பிக்கலாம் மற்ற சப்ஜெக்ட்ஸ் இப்போ எல்லாமே 
ஸோ அதனால் இது வந்து ஒரு ஒரு வரவேற்கத்தக்க அம்சம் இனி வரும் காலங்களில் வந்து இன்னும் நல்லாவே வினாக்கள் வந்து இருப்பதற்கு இன்னும் நல்ல வாய்ப்புகள் உண்டு காவலர் தேர்வு குரூப் போர் தேர்வு இப்படி அடுத்தடுத்த தேர்வுகள் வந்துட்டு இருக்கு இந்த தேர்வுகளை எதிர்கொண்டு அரசு வேலை பெறுவது எப்படி என்பது குறித்து தான் பேசிட்டு இருக்கோம் தொடர்ந்து பேசலாம் நம்ம ஏற்கனவே குரூப் போர் தேர்வு பத்தி பேசணும் குரூப் போர் தேர்வுல பெரும்பாலும் மாணவர்கள் தவறு செய்யக்கூடிய இடம் அப்படின்னா எதை சொல்லுவீங்க நிறைய பேர் எஸ்பெஷலி எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்கிறவங்க தான் பாத்தீங்கன்னா இந்த கேர்லெஸ் மிஸ்டேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கேர்லெஸ் மிஸ்டேக்ஸ்னா தெரிந்த வினாக்களுக்கே தவறுதலாக வினை அடிக்கிறது இது எதனால் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதட்டத்தில் ஆன்சர் பண்ணுறது சில வினாக்களை வந்து மெதுவாக ஆன்சர் பண்ணிவிட்டு கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற டயத்தில் நிறைய முடிக்க வேண்டியது இருக்கும்போது ரொம்ப வேகமாக ஆன்சர் பண்ணும்போது பண்ண வேண்டியது ஒழுங்காக வினாக்களை படிக்கிறது கிடையாது அதில் ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸே இருக்கும் என்ன அப்படின்னா சப்போஸ் அந்த ட்ரான்ஸ்லேஷன்லேயும் கொஞ்சம் குளறுபடி நடந்துகிட்டு இருக்கும் சரிங்களா அதாவது இங்கிலீஷில் தான் கொஸ்டின் செட் பண்ணுவாங்க அது தமிழில் இந்த ட்ரான்ஸ்லேஷனில் ஏதாவது தவறு வந்ததுன்னா இங்கிலீஷ் வேர்ஷன் தான் செல்லுபடி ஆகும்னு வேறு சொல்கிறாங்க ஸோ இது மாதிரி இருக்க இருக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு மேத்ஸ் கொஸ்டினில் கூட கேர்லெஸ் மிஸ்டேக் சொல்லுவாங்க ஸோ அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்ற போது எப்படி எப்படி நிவர்த்தி செய்யணும் அப்படின்னா முதல் வந்து வினாக்களை வந்து நல்லா புரிஞ்சு படிக்கணும் படிச்சுட்டு வந்து ஒன்றுக்கு ரெண்டு தடவை அந்த ஆன்சரை சரி வெரிஃபை பண்ணிக்கணும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக சரிங்களா திரும்ப திரும்ப படிக்க தேவையில்லை ஒரு தடவை பார்த்துட்டு இந்த விடை தானா அப்படிங்கிறத உறுதிப்படுத்திட்டு இதான் கேட்குறாங்களா சில சமயம் கீழ்கண்ட வட்டில் எது சரியானது அல்லன்னு கேட்பாங்க எது சரியாதுன்னு கேட்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி வார்த்தைகளுக்கெல்லாம் முக்கியத்துவம் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் ஆன்சர் பண்ணாங்க அப்படின்னா அதே இருக்கும் அதே சமயத்தில் வேகமாகவும் ஆன்சர் பண்ணுவாங்க இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கொஸ்டின் பேப்பரை வாங்கினோன்னே எல்லாத்தையும் படித்த பிறகு ரொம்ப பதட்டம் ஆகிடுவாங்க மாணவர் ஆமாம் சில பேர் இது வந்து மற்ற இந்த டென்த் எக்ஸாமினேஷன் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் எழுத முடியாது ஏன்னா இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது ஐம்பது பக்கம் உள்ள வினாத்தாள்கள் இருக்கும் ஸோ இரநூறு வினாக்கள் இருக்கும் ஸோ அதனால் எடுத்தோடனே போது தமிழ் அந்த லாங்குவேஜில் ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு சில பேருக்கு இது எல்லாமே ஒரு ஏபிசிடி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நான்கு விதமான வினாத்தாள்கள் அந்த ஷஃப்லிங் ஆர்டரில் வரும் சில பேருக்கு எடுத்தோடனே ஃபஸ்ட்டு கொஷின் செகண்ட் கொஷின்ஸ் கொஞ்சம் டஃப்பாக இருந்தது அப்படின்னா ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு இதாகிடும் சார் இந்த மாதிரி எதுவுமே இந்த மனநிலை எல்லாமே ஒன்றா இருக்கணும் எல்லா கேள்விகளும் ஒரே மதிப்பெண்கள் தான் எல்லா கேள்விகளுக்கும் ஸோ அதனால் ஒரு ரொம்ப கடினமான வினாக்கள் அப்படின்னு ஏதாவது நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா அது எல்லாருக்குமே கடின வினாக்களாக தான் இருக்கணும் நீங்கள் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கவங்களாக இருந்தால் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த மாதிரி கடின வினாக்களை வந்து அடுத்த கொஞ்சம் நேரம் கழித்து வந்து ஆன்சர் பண்ணிங்கன்னா அதை ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஸோ முதல் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜில் வந்து உங்களுக்கு தெரிந்த வினாக்கள் சுலபமான வினாக்களை வந்து ஆன்சர் விடையளிக்கிறது நல்லது இந்த ஆண்டை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த அளவு கட் ஆஃப் இருக்கக்கூடும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படும் இந்த கட் ஆஃப் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு எக்ஸாம்ஸை பொறுத்து அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் நிறைய விஷயங்களை பொறுத்து மாறுபடும் ஒரு கேள்வி தாள்கள் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பொறுத்து ஏற்கனவே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா குரூப் ஃபோர் இதுக்கு முந்தின நடந்ததுக்கு அதுக்கு முந்தினதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேள்வித்தாள் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது கிட்டத்தட்ட அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் ஃபஸ்ட் ரேங்க்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி தொண்ணூற்றி ஐந்து எடுத்தாங்க நூற்றி எண்பத்தஞ்சுக்கு மேலே எடுத்தவங்களாம் நிறைய பேர் இருந்தாங்க கிட்டத்தட்ட நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு வினாக்கள் கிடைத்தவங்களுக்கு மட்டும்தான் வேலை கிடைத்தது நூற்றி அதுதான் கட் ஆஃப்னு சொல்லுவாங்க அடுத்த தேர்வில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நூற்றி எண்பத்தி மூணு தான் ஸ்டேட் ஃபஸ்ட்டு மார்க்கு அப்போ அது வினாத்தாள்கள் கடினமாக இருந்தது ஸோ அதனால் இந்த ஸ்டேஜில் எக்ஸாம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு எவ்வளோ கட் ஆஃப் இருக்கும் அப்படின்றது சொல்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் எப்படி இருக்கும்னு நமக்கு தெரியாது ஸோ அதனால் வினாத்தாள்களை பொறுத்து காம்படிஷனை பொறுத்து வேக்கன்சியை பொறுத்து இந்த மாதிரி நிறைய பேராமீட்டர்ஸ் இருக்குது இதை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த கட் ஆஃப் அப்படிங்கிறது தெரியும் ஸோ அதனால் சேஃபாக இப்போதைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லாங்குவேஜில் ஒரு நைன்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் கெய்ம் பண்ணணும் கொஞ்சம் டஃப்பாக இருந்ததுன்னா நைன்ட்டியாவது பண்ணணும் அது மாதிரி ஜிகேயில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு செவன்டி ஃபைவ் அந்த மாதிரி எய்ம் வரணும் ரொம்ப டஃப்பாக அப்படின்னு இருந்ததுன்னா அதோட கொஞ்சம் ஒன்று ரெண்டு குறையலாம் இது கடையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு அதாவது டெட் தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகின ஒரு அதிர்ச்சி அளிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக தான் பார்க்கப்படுது ஒரு சதவீதம் அளவு தான் இங்கே பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அப்போ எந்த இடத்துல பிரச்சனை இருக்குது இந்த ஆசிரியர் தகுதி தேர்வில் வந்து அந்த பாஸ் பர்சன்டேஜ் அதாவது ரொம்ப கம்மியானதுக்கு நீங்கள் சொன்னீங்க ஒரு சதவீதம் அதுதான் வந்ததுக்கு
அப்போ ஒன்றுலேருந்து அஞ்சாவது வரைக்கும் எடுக்கிறவங்க ப எடுக்கிறவங்க வெறும் ஒன்றுலேருந்து அஞ்சாவது வரைக்கும் மட்டும் ப அது புத்தகத்தை படித்தா பார்த்தாது ஒன்றுலேருந்து பத்தாவது வரைக்கும் உள்ள புத்தகங்கள் படிக்கணும் அதிலே இப்போ புது புத்தகங்கள் நிறைய மாறிடுச்சு சரிங்களா இந்த தடவையே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட போன தடவை ஆறு ஒன்பது பதினொன்று மாறினது இந்த தடவை எல்லாமே ஏழு எட்டு பத்து பன்னெண்டு மாறிட்டாங்க அப்போ அந்த அவங்க எழுதும் போது அந்த புது புத்தகங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிண்ட் ஃபார்மில் இல்லை எல்லாமே பிடிஎஃப் ஃபார்மில் இருந்தது ஸோ அதை நிறைய பேர் நெக்லெக்ட் புது புத்தகத்தில் இருந்து கேட்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பழைய புத்தகங்களே படித்தாங்க சரி நிறைய வினாக்கள் புது புத்தகத்திலேருந்து வந்தது அது மாதிரி சைக்காலஜின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த எஜுகேஷன் சைக்காலஜி கல்வி உளவியல்லேருந்து நல்ல ஸ்டாண்டர்டான கொஷின்ஸ்லாம் வந்ததுனால இதை எதிர்பார்க்காதனால நல்ல ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் பண்ணாதனால டைம் பற்றாதனால பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வினாக்களும் நல்ல ஸ்டாண்டர்டாக நல்ல தரமாக இருந்தது சரிங்களா அதனால தான் இந்த பாஸ் பர்சன்டேஜ் கம்மியானதுக்கு இதற்கும் காரணம் அதே மாதிரி மனப்பாடம் தான் ஒரு காரணம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது மனப்பாடங்கிறது டெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் டிஎன்பிசி பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ராங்காக சொல்லணும் அப்படின்னா அதில் புரிந்து உணர்ந்து படிக்கிறதுக்கு ஓரளவு ஏரியா இருந்தாலும் நிறைய ஏரியா வந்து மனப்பாடம் பண்ணி தான் படிக்கணும் இப்போ கிராமர் மேத்தமேட்டிக்ஸை தவிர மற்ற எல்லாமே மனப்பாடம் தான் பண்ணி படிக்க வேண்டி வரும் சரிங்களா அந்த மனப்பாடம் பண்ணுறதையும் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டு படித்தா நல்லாயிருக்கும் ஆனால் நிறைய வாஸ்ட்டாக எக்ஸ்டென்சிவாக நிறைய படிக்கணும் ஸோ அதனால் இந்த டெட்டு தேர்வு எழுதி தொழில் அடைஞ்சவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருந்தே இந்த டெட்டு தேர்வு நீங்கள் எழுத போகிறதாக இருந்தால் நோட்டிஃபிகேஷன் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணாதீங்க இப்போது இருந்தே நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா வர்ற டெட் தேர்வில் வந்து நல்ல ஸ்டேட் ரேங்கே எடுக்கலாம் நல்ல டாப் ரேங்கில் எடுத்து நீங்கள் குவாலிஃபை தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் யார் இங்கேருந்து பேசுறீங்க ஹலோ என் நேம் விஜயலட்சுமி நாங்க விருதாச்சலத்துல பேசுறோம் சொல்லுங்கமா உங்களுடைய கேள்வி என்ன நான் இப்ப டிஎன்பிசி குரூப் 4 க்கு அப்ளை பண்ணிருக்கேன் அதை பத்தி கேக்கணும் சொல்லுங்க மேடம் ஹலோ சொல்லுங்க சொல்லுங்க மேடம் சார் நான் இப்ப டிஎன்பிசி குரூப் 4 க்கு அப்ளை பண்ணிருக்கேன் ஏற்கனவே ஒரு 3 4 டைம்ஸ் எழுதி இருக்கேன் சரி ஆ இப்ப வந்து நான் கொஞ்ச நாள் ஏற்கனவே அப்ளை படிச்சிருக்கேன் எல்லாமே ரிவிஷன் பண்றதுக்கு இப்ப பட் ஆனா ரிவிஷன் பண்ணா நம்மால எழுத முடியுங்களா ரிவிஷன் பண்ணாம எழுத முடியுமா ரிவிஷன் பண்ணா எழுத இல்ல ரிவிஷன் நான் பாங்க இப்ப மறுபடி ரிவிஷன் பண்ண கொஞ்ச நாள் படிக்காம விட்டுட்டேன் பட் ஆனா एग्जामல 80 150 155 எல்லாம் எடுத்துறோம் பட் ஆனா என்னால உள்ள போக முடியல ஓகே இது மாதிரி एग्जाम நிறைய எழுதி இருக்கீங்க நீங்க ஏற்கனவே ஆ எழுதி இருக்க எழுதி இருக்க சார் தம்பி பிசி கி போட்டுறான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவன் எப்படி படிக்கணும் இன்ன நாலால தான் एग्जाम இருக்கு அத பத்தி கேக்கணும் பிஜி பிஜி னா பிஜி டி ஆர்பிங்களா ஆ ஆ பிசி போலீஸ் கே அப்ளை பண்றான் ஆ பிசி ஓகே சரிங்க தொடர்ந்து நிகழ்ச்சி பாருங்க உங்களுக்கு கண பதில் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய கேண்டிடேட்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய தேர்வு வந்து நிறைய எழுதுவாங்க சரிங்களா அவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த கட் ஆஃப் இருக்கோ அதுக்கு கிட்ட வருவாங்க ஒரு ஐந்து வினாக்களுக்கு முன்னாடி இப்போ கட் ஆஃப் வந்து நூற்றி எண்பத்தி மூணு இருக்குன்னா இவங்க வந்து ஒரு நூற்றி எண்பது நூற்றி எண்பத்தி ஒன்றில் மிஸ் ஆகிடுவாங்க சில பேர் ஈவன் கவுன்சிலிங்க்கு போயிட்டு கரெக்டாக அவங்களுக்கு முன்னாடி ரெண்டு பேர்த்தோட கூட வேலை கிடச்சிட்டு இவங்களுக்கு வராமல் இருக்கவங்களும் இருப்பாங்க இவங்க எல்லாம் மொதல் என்னென்னலாம் மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணுறேன்னு பார்ப்பாங்க உக்கார அவங்க சொன்னாங்க நாலஞ்சு வி தேர்வுகள் எழுதியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ நாலஞ்சு தேர்வுகள் ஏதாவது ஒரு தேர்வில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தடவை தோல்வி அடைஞ்சால் பிரச்சனை இல்லை அதே தேர்வில் அடுத்தடையும் தோல்வி அடைஞ்சால் நம்ம பக்கம் தான் தப்பு இருக்குன்னு அர்த்தம் அதை ஒழுங்காக நம்ம வந்து பகுப்பு ஆய்வால் சரிங்களா என்ன மிஸ்டேக்ஸ் எதில் பண்ணுறீங்க லாங்குவேஜில் குறையுதா மேத்ஸில் குறையுதா ஜிகேயில் குறையுதா அப்படின்னு பார்த்து ஒரு ஜம்ப் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வரக்கூடாது திரும்ப கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் கூட படிச்சிங்கன்னா அடுத்து கட் ஆஃப் கொஞ்சம் கூட போவீங்க கட் ஆஃப் அதை விட கொஞ்சம் கூட போவோம் சரிங்களா ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து இப்போ நூற்றி ஐம்பது அறுபதுன்னு அவங்க சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் பார்த்தாது இங்கே டிஎன்பிசி எக்ஸாம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நூற்றி ஐம்பது அறுபதுங்கிறதுலாம் பார்த்தாது ஸோ ஒரு நல்ல எல்லாத்துலேயும் லாங்குவேஜ்னால் அதான் நீங்கள் வந்து ஒரு டாப் கேட்டரில் இருக்கும் சரிங்களா நிறைய டெஸ்ட் எழுதியெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நிறைய தெரியும் அவங்க சொல்கிறாங்க இப்போ ரிவிஷன் பண்ணால் போதுமா அப்படின்னு மொதல் ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வேணும் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக அவங்க படித்தது எல்லாத்தையும் திரும்ப ஒரு தான் ரிவைஸ் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் பர்மிஷன்லாம் கேட்க தேவையில்லை ரிவைஸ் பண்ணால் கண்டிப்பாக ரிவிஷன் இந்த ரிவைஸ் பண்ணால் மட்டும் தான் நிறைய விஷயங்கள் ஞாபகம் இருக்கும் இல்லைன்னா இருக்காங்க வணக்கம் யார் இங்கேருந்து பேசுகிறீங்க வணக்கம் சொல்லுங்கள் ஹலோ மேடம் சொல்லுங்க உங்களுடைய கேள்வி என்ன மேடம் வணக்கம் கஸ்தூரி பேசுறேன் காங்கிட்ட இருந்து சரி மேடம் சார்ட்
அதுக்கப்புறம் ஜென்ரல் நாலேஜ் அப்போ உள்ள கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்போ அந்த இன்டர்வியூ நடக்கும்போது என்ன இஷ்யூ அன்னை காலில் பேப்பரில் படிச்சுட்டு போனோம் சரிங்களா இந்த விஷயங்கள் அப்புறம் அவங்க டிஸ்ட்ரிக்டோட ப்ரொஃபைல்ஸ் அவங்க என்ன டிஸ்ட்ரிக்ட் இருக்காங்களோ அந்த டிஸ்ட்ரிக் சம்மந்தப்பட்ட மாவட்டம் சம்மந்தப்பட்ட கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ இது எல்லாமே அவங்க தரவாக பெருசு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போய் இன்டர்வியூ பண்ணாங்க அப்படின்னா அங்கே நல்ல டாப்பாக இருக்க இருக்க முடியும் அங்கே இம்பது இன்டர்வியூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது மார்க் ஆனால் முப்பது தான் ஃபஸ்ட் லாப் எல்லாத்துக்கும் முப்பது போடுவாங்க குறைந்தபட்சம் வந்து பதினெட்டு வரைக்கும் போடுவாங்க தொடர்ந்து பேசலாம் நேர்கள் இருக்காங்க வணக்கம் யார் இங்கேருந்து பேசுறீங்க புதுக்கோட்டைக்கு <laughs> தமிழ் மீடியம் தான் படிச்சிருக்கேன் அதுல வந்து இப்ப இங்கிலீஷ் மீடியம் வந்து அப்ளிகேஷன்ல ஆன்லைன்ல பண்றப்ப இங்கிலீஷ் மீடியம் பண்ணிருந்தாங்க அது சேஞ்சஸ் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குமா இல்ல அதுக்கு இப்ப நிறைய பேர் இப்ப அது இவர் ரியலைஸ் பண்ணிருக்காங்க யூஸ்வலாக அந்த மாதிரி பொது தமிழ் ஜென்ரல் ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்கலான்னு சொல்லுவாங்க இவர் தமிழ் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஆனால் இப்போ எடுத்து அவர் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா தவறுதலாக நிறைய பேர் பண்ணுற மிஸ்டேக்ஸ் என்ன அப்படின்னா அவங்க ஏதாவது அந்த ப்ரௌசிங் சென்டரில் ஒருத்தவங்க கொடுத்து அப்ளை பண்ண சொல்லுவாங்க அவங்க இதில் டீஃபால்ட்டாக இருக்கிறதோ இல்லைனா தெரியாமையோ இங்கிலீஷ்னு போட்டுருவாங்க இந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து இப்போதைக்கு மாற்ற முடியாது எடிட் ஆப்ஷன்ஸ் இருந்தால் மட்டும் தான் மாற்றலாம் ஏன்னா அப்போ ஹால் டிக்கெட்டே அடுத்த வாரம் வந்துடும் சரிங்களா எனி டைம் ஹால் டிக்கெட் வரலாம் அப்போ ஹால் டிக்கெட் வந்துருச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் மாற்றுறதெல்லாம் கஷ்டம் ஹால் டிக்கெட்லேயே மோஸ்ட்லி அவருக்கு ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் தான் இருக்கும் அந்த வாய்ப்பு இல்லை அந்த வாய்ப்பு பேசலாம் வணக்கம் யாரும் இங்கே பேசுறீங்க ஹலோ சொல்லுங்க உங்களுடைய கேள்வி என்ன நான் மெட்ராஸ்ல இருந்து பேசுறேன் சரி உங்களுடைய கேள்வி வால்யூம் கொஞ்சம் நான் மெட்ராஸ்ல இருந்து பேசுறேன் சரி ஒரு பிளஸ் 2 ஒரு பிளஸ் 2 ஒரு बी இ அது இது MBBS உங்களுடைய கேள்வி சுருக்கமா கேளுங்க बी வினாக்கள் <laughs> 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 அந்த எண்பது வினாக்களில் வந்து ஐம்பது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொது அறிவு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது மீதி வந்து உளவியல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த உளவியல் அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா பேசிக்காக ஆப்டிடியூட் ரீசனிங் அது சம்மந்தப்பட்ட கொஷின்ஸ் ஸோ இந்த எண்பது வினாக்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ரொம்ப ஓரளவு ரொம்ப ரொம்ப டஃப்பானாக இருக்காது ஓரளவு குரு ஃபோர் ஸ்டாண்டர்ட் அது கீழே அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் எண்பது வினாக்களில் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஒரு அறுபதுக்கு மேலே வந்து வினாக்கள் வந்து நல்லா பண்ண முடியும் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பழைய கொஸ்டின் பேப்பரை பாருங்கள் அந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த ஐம்பது வினாக்களுக்கு அந்த ஐம்பதில் இருக்கக்கூடிய பொது அறிவுகளும் சில கணித கணித வினாக்கள்லாம் கேட்பாங்க அதெல்லாம் ஸ்கூல் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து கேட்பாங்க அதிகபட்சம் அவங்க பத்தாவது வரைக்கும் உள்ளதை பார்த்தா போதும் லெவன்த் டுவெல்த்தில் இருந்தும் அந்த புத்தக புக் பேக் வினாக்கள் அதில் வந்து சில கேட்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அதனால் லெவன்த் டுவெல்த்து பார்க்குறது நல்லது இப்போ ஒட்டு மொத்தமாக பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான போட்டி தேர்வுகளை பொறுத்த வரைக்கும் மென்டல் எபிலிட்டி லெபிலிட்டி அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயத்த செக் பண்ணுறதுக்கான அந்த கொஷின்ஸ் இருக்கும் ஆனால் மனப்பாடம் பண்ணி எழுத வேண்டிய விஷயங்கள் இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க அப்படி பண்ண வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க அப்படி அதனுடைய பேட்டனை மாற வேண்டிய சூழல் இன்னைக்கு இருக்கா இப்போ ஒரு போட்டி தேர்வு அப்படிங்கிறதுல ஜென்ரலை ஜென்ரல் போஸ்ட் அப்படிங்கும் போது எல்லா விதமான எல்லா விதமான படிப்பு படித்தவங்களும் எழுதுவாங்க பிஏ ஹிஸ்ட்ரி படித்தவங்க எழுதுவாங்க பிஎஸ்சி மேத்ஸ் படித்தவங்க எழுதுவாங்க பிஇ படித்தவங்க எழுதுவாங்க ஈவன் டாக்டர்ஸ் கூட அந்த எக்ஸாம்ஸ் எழுதுவாங்க அப்போ எல்லாருக்குமே காமனாக இருக்கிறதுனால இப்போ ஆர்ட்ஸ் படித்தவங்களுக்கு ஆர்ட்ஸ் சிலபஸ் வேணும் சயின்ஸ் படித்தவங்களுக்கு சயின்ஸ் சிலபஸ் வேணும் அந்த இது ஸோ எக்ஸப்ட் மேத்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மேத்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மற்ற விஷயங்கள் எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து இப்போ செல்லின் தற்கொலை பைகள் என்று அழைக்கப்படுகிறதுனா லைஃப் சோசம் சில விஷயங்கள்லாம் வந்து அப்படியே மனப்பாடம் பண்ண வேண்டி வரும் எஸ்பெஷலி மேத்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட இப்போ இப்போ தமிழ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நூறு கொஷின் சொன்னேன் தமிழில் வந்து இலக்கணத்தை தவிர மற்ற இலக்கணம் இலக்கியம் அப்புறம் ஆசிரியர்கள் நூல் ஆசிரியர்னு அவர் எங்கே பிறந்தார் எந்த ஊர் எத்தனை புத்தகங்கள் எழுதியிருக்கார் இங்கெல்லாம் நம்ம வந்து ரொம்ப பேச போகிறத விஷயங்கள் ரொம்ப வந்து இதுக்கு ரீசனிங் யூஸ் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் நிறைய மனப்பாடம் பண்ணணும் ஸ்கூல் புக்ஸ் த பொது தமிழ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு எண்பது சதவீதம் மனப்பாடம் பண்ண வேண்டி வரும் அது மாதிரி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் விஷயங்கள்லையும் பார்க்கணும் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கான்ஸ்டியூஷன் ஹிஸ்ட்ரி எல்லாம் என்னது ஹிஸ்ட்ரி எல்லாமே மனப்பாடம் பண்ணக்கூடிய அ
புது புத்தகங்கள் வந்ததுனால புது புத்தகத்துலேருந்து கேட்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அதனால் பழைய புத்தகங்களை படிச்சுட்டு புது புத்தகங்களையும் வந்து பாருங்கள் புது புத்தகங்களை என்டையராக என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட்டாலாம் ரொம்ப இல்லை அதில் என்னென்னலாம் ஆட் பண்ணியிருக்காங்களோ எதெல்லாம் அண்டர்லைன் அதிலே பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்டிங் ரொம்ப போல்டெலாம் போட்டிருப்பாங்க புக்கிலேயே அதை படிங்க புக் புத்தக வினாக்கள் புத்தகத்துக்கு பின்னாடி கொடுக்குறதுக்கு எக்ஸசைஸ் இருக்குல்ல அதை பாருங்கள் அதை பார்த்துட்டு போனீங்கன்னா உங்களுக்கே ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வரும் நீங்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த ஏற்கனவே நீங்கள் பேசிக் புக்கை பார்த்தீங்கன்னா போதும் பிசிக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்கான அடிப்படை வினாக்கள் அடிப்படை அறிவு தெரிஞ்சாலே உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் தொடர்ந்து அடுத்த நேரம் பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்க உங்களுடைய கேள்வி என்ன உங்களுடைய டிவி வால்யூம் குறைச்சிட்டு பேசுங்க உங்களுடைய கேள்வி என்ன சுருக்கமாக கேளுங்க தொடர்ந்து அவர்களோடு பேசுவதற்கு முன்பாக மாணவர்களுக்கு பொதுவாக எழக்கூடிய சந்தேகங்கள் என்னென்ன மாணவர்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு எக்ஸாம் போகிறாங்க அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய பேருக்கு இப்போ பூசா போகிறவங்களுக்கு குரூப் ஃபோருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து பால் பாயிண்ட் பென் தான் எடுத்துகிட்டு போகணும் நார்மலாக சில இதெல்லாம் பழைய காலத்துலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பென்சிலில் ஷேட் பண்ணுவாங்க பென்சில் அளவுடைய கிடையாது பென்சில் பண்ணிங்கன்னா மேட் பண்ணிடுவாங்க அது மாதிரி இந்த டெஸ்கிரிட்டி பேப்பர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிசியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்லி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பேனால் மட்டும்தான் எழுத முடியும் பால் பாயின் பென் அல்லது ஜெல் பென் இங் ப்ளூ ஆறு இது மாற்றி கூட இருக்கு ப்ளூவும் இது எழுதுனா கூட பேப்பர் வந்து டிவேல்யூட் பண்ணிடுறாங்க உங்களுக்கு வந்து இன்வேலிடேட் பண்ணிடுவாங்க பண்ணக்கூட ஸ்டாருங்கிறதெல்லாம் போடக்கூடாது ஒரு பாயிண்ட்ஸ் ஃபார்ம் போட்டிங்கன்னா டேஷ் போடணும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கான்ஃபிடென்ஸாக நிறைய பேர் வந்து ஒரு எக்ஸாமினேஷனை ஃபேஸ் பண்ண மாட்டாங்க சரிங்களா ஒரு எக்ஸாமினேஷன் நெருங்க நெருங்க பார்த்திங்க வச்சிங்கன்னா சரி இந்த எக்ஸாம் விட்டால் அடுத்த எக்ஸாம் பார்த்துக்கோம் அப்படின்பாங்க அடுத்த எக்ஸாமுக்கும் பார்த்திங்கன்னா இதை விட மோசமாக தான் இருக்கும் நம்ம யூஸ்வலாக இதே மாதிரி தான் யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம்ஸ் எழுதுன அந்த ஃபீலிங்கே இருக்கும் நிறைய பேர் யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம் மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே இந்த ஒன் வீக்கு அந்த மாதிரி தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க அப்படிலாம் கிடையாது ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ்க்கு ஒரு டிஎன்பிசியில் உள்ள குரூப் ஃபோர் அப்படின்னாலே மினிமம் ஒரு ஆறு மாதம் தேவை இல்லை குறைஞ்சபட்சம் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸாக தேவை அந்த த்ரீ மந்த்ஸ் வந்து டெய்லி வந்து ஒரு டென் டு டுவெல் ஹவர்ஸ் அந்த மாதிரி படிக்கிற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி படிச்சிங்கன்னா நாளை எவ்வளோ பேர் எழுதுறாங்களே நிறைய பேருக்கு சந்தேகம் இருக்கும் சார் இந்த மாதிரி பத்தில் பதினாலு லட்சம் பேர் எழுதுறாங்க இருக்கிற போஸ்ட்டுக்கு என்னால் வாங்க முடியுமா அப்படிலாம் கிடையாது இவ்வளோ பேர் நிறைய தடவை எழுதியிருக்காங்க அப்படிலாம் கிடையாது நிறைய பேர் ஃப்ரெஷர்ஸ் தான் புதுசாக ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் ஆனால் நான் சொன்ன மாதிரி ஃபுல் டைம் இதை தவிர வேறு எதுவுமே கிடையாது கையில் ஒரு மொபைல் ஃபோன் ஒரு ஃபேஸ்புக்கோ அந்த சமூக வலைதளங்களோட கூட இருக்க மாட்டாங்க நான் சொல்லுவேன் இந்த ஃபேஸ்புக்கு அந்த இந்த மொபைலுங்கிற அந்த சைத்தான்லாம் இல்லாமல் புத்தகத்தை மட்டும் கரெக்டாக படித்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் எனக்கு பல விஷயங்களை நீங்கள் பகிர்ந்து கொண்டீங்க அதுவும் அரசு போட்டி தேர்வுகளுக்கு தயாராகிறவங்களுக்கு இது ரொம்பவே பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் மிக்க நன்றி நன்றி மேலும் ஒரு கல்லூரி காலம் நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம்